வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஆனந்தன் ஆர்பி சேனல் நான் உங்கள் ஆனந்தன் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தமிழ்நாடில் பார்த்து தான் வந்திருப்பீங்க அதாவது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஒரு பத்து செகண்டுக்குள்ளே உங்களுடைய அந்த ஃபோட்டோனுடைய பேக்ரவுண்டை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த வெப்சைட்டுக்கான லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அது மூலமாக வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோடு இமேஜின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த அப்லோடு இமேஜின்றதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட இமேஜை எந்த இடத்துல உங்களோட இமேஜ் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல போய்ட்டு உங்களுடைய இமேஜஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இமேஜஸை வந்து நான் இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்லோடு இமேஜின் கொடுக்குறேன் கொடுத்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஜஸ்ட் நீங்களே பார்க்கலாம் ஒரு இது எத்தனை செகண்டுக்குள்ளே ரன் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு ஏறக்குறைய ஒரு டென் செகண்ட்ஸுக்குள்ளே இது முடிஞ்சிடுது ஸோ இது உங்களுடைய சிஸ்டத்தினுடைய ஸ்பீடை பொறுத்து வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டென் செகண்ட்ஸுன்றதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து இமேஜ் வந்து அப்லோட் ஆகிடும் ஸோ அப்லோட் ஆன உடனே பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆன உடனே உங்களுடைய இமேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கட் ஆகி இருக்கும் இப்போது என்னுடைய ஒரிஜினல் இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் மேலே கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து என்னுடைய ஒரிஜினல் இமேஜ் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து நான் பேக்ரவுண்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணது ஸோ இந்த இடத்துலே பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் இமேஜ் கீழே டவுன்லோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உங்களுடைய இமேஜஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இமேஜில் வந்து வேறு ஏதாச்சும் வந்து கரெக்டாக எடிட் ஆகலை அதாவது வந்து ச சரியாக ஏதாச்சும் கட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த எடிட் ஆப்ஷன் மூலமாக போய்ட்டு அதில் தேவையான எது எது கட் ஆகலையோ அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட் ஆகியிருந்தாலுமே கூட இதில் வந்து திரும்ப அந்த இடத்த வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து எடிட் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இமேஜை வந்து ஜூம் பண்ணுங்கன்னா இப்போது எனக்கு எந்த இடத்துலலாம் வந்து கரெக்டாக கட் ஆகலை அப்படின்றத பற்றி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக கட் ஆகலை ஸோ இந்த இடத்த வந்து நான் வந்து இரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா ஸோ இதுலேயே அதற்கான ஆப்ஷனுமே இருக்குது நம்ம அது மூலமாகவே வந்து இந்த இமேஜ் தேவையில்லாத இடத்த வந்து நம்ம இரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இமேஜுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இரேஸ் அண்ட் ரீஸ்டோர்னு இருக்குது இந்த இரேஸ் அண்ட் ரீஸ்டோரில் மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் அது மேலே அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த இரேஸ் ஆர் ரீஸ்டோர்னு இருக்குது இது மேலே வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ நாம் வந்து செய்ய வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இரேஸு ஸோ இரேஸ் செய்ய வேண்டியவங்க வந்து இரேஸ் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரீஸ்டோர் அதாவது வந்து நம்ம வந்து அழிக்கக்கூடியதும் இல்லாமல் வேறு எதனா சேர்ந்து அழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்த வந்து திரும்ப வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரீஸ்டோர் பண்ணுறவங்க இந்த ரீஸ்டோர் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இப்போ வந்து தேவையில்லாமல் தான் கொஞ்சம் வந்து அழிக்காமல் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் இரேஸ் தான் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இரேஸ் என்ற ஆப்ஷனாகவே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ்ஸனுடைய சைஸை வந்து நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ப்ரெஸ்ஸனுடைய சைஸை நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்லைடரை வந்து இழுத்துட்டு வரும்போது லெஃப்ட் சைடில் வரும்போது கம்மியாகும் ரைட் சைடில் போகும்போது இதை வந்து ப்ரெஷ்னுடைய சைஸு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாத இடத்த வந்து நான் இரேஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது நான் இரேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு தேவையில்லாத அதாவது வந்து அந்த இமேஜ் பேக்ரவுண்டில் இருந்ததும் வந்து அப்படியே வந்து வந்திருந்தது ஸோ இப்போ வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து இரேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் தேவையில்லாத அந்த பார்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து இது மூலமாக இரேஸும் பண்ணிக்க முடியும் இரேஸ் பண்ணிடுறதுக்கு அப்புறமா இந்த வந்து நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோஸினுடைய பேக்ரவுண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது வந்து ஃபோட்டோஸினுடைய பேக்ரவுண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இதிலேயே வந்து டிஃபால்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா மேலேயே பார்த்திங்கன்னா ப்ளர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ப்ளர் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கட் பண்ண இமேஜினுடைய பேக்ரவுண்டு என்ன இமேஜே இருந்ததோ அந்த இமேஜையை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளர் பண்ணிக்க முடியும்
இமேஜ் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளர் எஃபெக்டை வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோட்டோவுக்கு வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேடாக இருக்கிற இந்த இமேஜ் மேலே நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிளர் எஃபெக்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துருச்சு அதாவது வந்து ஒரு பொக் எஃபெக்ட் இது கூட நம்ம வந்து இப்போது நீங்கள் செய்கிறதுன்றது ரொம்ப ரிஸ்கான வேலை அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஒன் கிளிக்லேயே வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சிடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது லாஸ்ட்டாக இருக்கிற இந்த ப்ளரமே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டீப் ப்ளர் ஆகிடுச்சு இப்போ எதுவுமே வந்து பேக்ரவுண்டில் கிளியராக தெரில இப்போ நான் செகண்டாக இருக்கிற இந்த ப்ளரில் கொடுக்குறேன் ஸோ ஏறக்குறைய ஒரு லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்ஷனே வேணாலே நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் எந்த எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளராக வேணுமோ அதையும் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபோட்டோஸுக்கு நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜுமே வந்து செட் பண்ணிக்க முடியும் இதில் டீஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேக்ரவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேக்ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோடய இமேஜுக்கு எது சூட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இது இமேஜுக்கு இமேஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இமேஜுக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது ஸோ அதில் என்ன இமேஜை நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணுறோமோ அந்த இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரியான பேக்ரவுண்ட்ஸ் வந்து அதிலே டிஃபால்ட்டாக வருது ஸோ இந்த இமேஜ் வேணும்னாலே நீங்கள் இதிலே கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் வேண்டாம் இதில் வந்து தனியாக வேறு ஏதாச்சும் இமேஜ் வேணும்னா கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற டிஃபால்ட் இமேஜை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அது செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் இமேஜுமே வந்து இதில் செட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஓன் இமேஜ் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோஸ் அப்படின்ற செலக்ட் ஃபோட்டோன்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் ஃபோட்டோ மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய நீங்கள் கொடுக்க போகிற அந்த இமேஜ் எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிசியில் வந்து சே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக போயிடுங்க கிளிக் பண்ணி இப்போது பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போது எனக்கு தேவையான இமேஜை வந்து ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ உதாரணத்துக்காக இந்த இமேஜாக வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து பேக்ரவுண்டாக வந்து அது அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஒரே கிளிக் பண்ணும் போது அந்த இமேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இமேஜுக்கு நம்ம கட் பண்ண இமேஜுக்குனுடைய பேக்ரவுண்டில் வந்து இது வந்து அதுவே வந்து அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ இது மூலமாக வந்து நம்ம நமக்கு தேவையான இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இமேஜஸ் மட்டும் இல்லாமல் தேவைன்னா இமேஜஸ் வேண்டாம் எனக்கு கலர் வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கலர்ன்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கலர்ன்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கலர்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இமேஜ் மேலே ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்டு கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் வந்து அப்ளை ஆகிட்டு வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ப்ளூ கலரில் இருக்குது நான் ஒவ்வொரு கலராக சேஞ்ச் பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்து ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக்லேயே வந்து அந்த கலரும் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கிறவங்க கூட இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்மார்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த சாஃப்ட் இந்த வெப்சைட் மூலமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எந்த விதமான இமேஜுமே வந்து ரொம்ப பேக்ரவுண்டு வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற பேக்ரவுண்டுமே நீங்கள் வந்து இது மூலம் கிராப் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயம்தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டு தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த கலருன்றதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டான ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அந்த இமேஜ் மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற எல்லா இமேஜுமே வந்து எரேஸ் ஆகிடும் நார்மலாக வந்து இது வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் ஸோ இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எந்த பேக்ரவுண்டுமே இல்லாமல் இந்த இமேஜ் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி வேணும்னா கூட நீங்கள் இந்த இந்த ஃபார்மேட்லேயே கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வந்து நான் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பேக்ரவுண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே டவுன்லோட் அப்படின்றது மேலே கிளிக் பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாப்அப்பில் வந்து இன்னொரு டவுன்லோட் இமேஜ்னு வரும் ஸோ அந்த டவுன்லோட் இமேஜ் மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களோடய இமேஜ் வந்து டவுன்லோட் ஆகும் ஒன்ஸ் உங்களோட டவுன்லோட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில்
இதில் கட் ஆகிருக்கிற இந்த ஹேர் கட்டிங்கை கூட பாருங்கள் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக தெரிஞ்சவங்களால் மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரியான ஹேர் கட்டிங் எல்லாமே வந்து செய்ய முடியும் பட் இந்த இந்த வெப்சைட் மூலமாக உங்களுடைய எந்த விதமான இமேஜஸுமே வந்து நீங்கள் இதில் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஹேர் கட்டிங் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னல் லுக்கில் இருக்கும் ஸோ இந்த வெப்சைட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதற்கான லிங்க்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாக வெப்சைட் உள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் இந்த உங்களுடைய உங்களுடைய இமேஜஸ் எல்லாம் வந்து இதில் அப்லோட் பண்ணி அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இமேஜினுடைய சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் டி டவுன்லோட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இமேஜினுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதை வந்து எனக்கு குவாலிட்டி ஒரிஜினல் குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த டவுன்லோடுன்ற பட்டனு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஆரோ கீ இருக்குது அந்த ஆரோ கீ மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் இமேஜின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபுல் இமேஜ் தான் ஒரிஜினல் சைஸ் இமேஜ் ஸோ இந்த ஒரிஜினல் சைஸ் இமேஜ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அதற்கான டீட்டெயிலுமே நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன ப்ரைஸ் டீட்டெயிலுன்றதுமே இந்த வெப்சைட் மூலமாக உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்டில் வந்து என்ன ப்ரைஸ் டீட்டெயில் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்றதுமே வந்து பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நார்மல் இமேஜை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதே வந்து ஒரிஜினல் இமேஜாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மெயில் ஐடியை கொடுத்து வந்து இந்த வெப்சைட்டில் வந்து சை சைன் அப் பண்ணணும் சைன் அப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் மட்டும் ஃப்ரீயாக வந்து ஒரிஜினல் குவாலிட்டியில் நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கிராப் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் மட்டும் தான் அலோடு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான டீட்டெயில் அவங்களே பட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க கெட் ஒன் ஃப்ரீன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு இமேஜ் மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து சைன் அப் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு இமேஜ் மட்டும் தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸிங் டீட்டெயில் ப்ரைஸிங் டீட்டெயிலுமே பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன இமேஜ் எந்த அதாவது எத்தனை இமேஜிக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ்ன்ற டீட்டெயில்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ருபீஸ்லேயே அவங்க வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக வந்து எனக்கு நிறையா இமேஜஸ் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் டீட்டெயிலாம் வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து ப்ரைஸ் டீட்டெயிலாம் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐநூறு இமேஜஸ் ஒரு மா ஒரு மாதத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐநூறு ஃபோட்டோஸை வந்து நீங்கள் இது மூலமாக நீங்கள் வந்து அந்த பேக்ரவுண்டை வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா வந்து பே பண்ண வேண்டியதுருக்கும் அதாவது ஒரு இமேஜுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பதினோரு ரூபா தொண்ணூறு காசு தொண்ணூறு பைசா அப்படின்ற விதத்தில் வந்து ஒரு இமேஜுக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இல்லை ஆனால் வந்து கொஞ்சம் ஒரு குறைவான ஃபோட்டோவே செக் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது ஃபோட்டோஸை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜஸ் வந்து ஆறுநூறு ரூபாய் ஒரு ஃபோட்டோனுடைய சார்ஜஸ் பார்த்திங்கன்னா பதினாலு ரூபாய் தொண்ணூற்றெட்டு பைசா அப்படின்ற ரேட்டில் வந்து இருக்குது ஸோ இமேஜஸ் குவான்டிட்டி வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக அதிகமாக ரேட்டு வந்து இங்கே வந்து இமேஜஸ் பர் இமேஜஸ்க்கு வந்து ரேட்டை வந்து கம்மியாகிறத நீங்கள் இங்கே பார்க்க முடியும் ஸோ இதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த டெ டெமோ இமேஜே வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது நமக்கு வந்து தேருமா தேராதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஓகே சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்வீஸை வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இல் மீடியா அல்லது வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரியான இடத்துல உங்களுக்கு இமேஜஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த டே ஃப்ரீ ஆப்ஷனே உங்களுக்கு போதுமானது ஃப்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த விதமான அமௌண்ட்டுமே தேவையில்லை பட் வந்து ஃபைலினுடைய சைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் இப்போ என்னுடைய இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆரில் எடுக்கப்பட்ட அந்த இமேஜ்ன்றதுனால நான் கொஞ்சம் அதிகமாக ஜூம் பண்ணால் கூட ஏறக்குறைய வந்து அந்த ஃபிக்சல் வந்து பிரேக் ஆகாமல் இருக்குது பட் வந்து இமேஜினுடைய குவாலிட்டியை பொறுத்து தான் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரி டேமேஜ் ஆகாமல் வராது ஸோ இறக்குறைய இது வந்து
நன்றி வணக்கம்